赵金迪说谎了，洋店今天没有开板，所有的群众都认识他们家大儿媳妇儿，他根本没有来过这里。赵金迪说：“大儿媳妇今天来了粮店，两个孩子去了三儿子家玩。你们两个今天怎么回事啊？平常见我过来早把烟掐了。爸，你自己抽烟也就算了，你还拉上他，你忘了，他肺上有个窟窿呢。”两个小孩都不在刘宗刚家，昨天开始他们就没有到学校上过学。这么说，刘宗刚两口子也失踪了？对，学校老师到他们家去做过家访，但是没找到他们家两口子。那这么说，胡玲来过了？他什么时候来的？我们一点都没发现他。是我犯了重大错误。我应该提前想到，赵金迪最大的心病和弱点就是他的家人。现在胡玲绑架了他们，他抓住了他的把柄。这样吧，时间差不多了，我们赶紧回去吧。胡玲既然冒头了，我们这次行动抓住他的可能性就很大。说实话，这次行动我也不敢肯定就能抓住胡玲，但是这些情报是我们的同志冒着生命危险换来的，不能白白浪费。哪怕有一丝的希望，也要竭尽全力。我们慢一步，危险就会离这个城市的老百姓近一步。宝贝，同志们，任务已经明确了，对下表吧。现在的时间是九点五十分。为了山洪定要发，不怕洪门来打劫。
之后，毒气大，就会在四城六区的闹市爆炸。啊，好，好，好，好，你该回去准备指挥了。一号办完一件事，就出来召集大家开动员大会。你上哪儿去？我的公文包忘在了办公室，里边的东西不能让别人看见。我马上就回来。共产党公安，<笑>王我仲，我相信你。看看制高点上有没有哨所。四城八区的闹市，引爆毒气弹。明天胡林要在林场现身，宣布行动计划。行动啊，一个活口都没有抓到。这些反革命分子啊，十分的残暴，他们对受伤的同伴全都又补上一枪。我觉得他们很可能要发动暴动，所以我再次建议取消明天的十万人庆祝大游行。老顾啊，这个事儿你已经跟我说过三次了，取消大游行会在政治上造成很恶劣的影响。可首长同志。明天胡林是一定要有大行动的，这个情报是千真万确的，是我们同志用生命作为代价换来的，千真万确。胡林是谁啊？他在干什么？想什么？你知道吗？我们暂时不知道。刘白白好。你好，有什么事儿？召集你一时宗务。这可是我们最后的线索了，让你们赶快去。你肯定他会来这里吗？不能肯定。但我的直觉告诉我，他应该来这里。部长，就我推测，赵金迪跟我们说谎的唯一能站得住的理由，就是他应该已经知道胡林绑架了他的家人。那赵金迪到底抓不抓？哎，你们说这个胡林要搞的大规模行动，到底是什么呢？胡林绑架赵金迪的家人，是想逼他干什么？可以肯定的一点，他们既然已经找上了赵金迪，就说明他们的行动已经要开始了。可是到现在，我们还不知道敌人想干什么。
天要下雨了，苍蝇也开始咬人了。最奇怪的是，赵金迪为什么故意会给我们留下破绽，好像让我们去怀疑他似的。破绽？你们注意到没有？刚刚在家里，桌上放了两个茶杯，而且茶水是热的。有人来看过您吗？没有。没有人来看过我。加上赵金迪，我们一共六个人，怎么会有七个茶杯？有可能赵金迪算错了，多倒了一杯。还有一九的书包。啊，大嫂，你在家？他去粮店买米了，可能粮店排队吧。孩子们还没放学。他们住到老三家去了。在我们来之前呀、啊，没有人来过刘家。可是他的桌子上有两个茶杯，茶杯里的茶水还是热的。嗯，难道是他自己摆上去的？嗯？他为什么要这样做呢？按照赵金迪的自诉，他根本就不知道林秋颖和林东石的养父母姓名。他作为一个母亲，要托付自己的亲生女儿，怎么可能不了解这些情况呢？嗯，这个赵金迪啊，是有着丰富的地下工作经验的，书包、茶杯、谎言，都好像是他自己故意留下的。好像在故意的暗示我们什么，嗯，引导我们什么？你们说说，他要干什么？逮捕赵金迪，审问他。李青，你再摸我的脑袋，我跟你不客气了。我知道他是陆处长的妈。嗯，如果他能和我们合作就好了。赵金迪，我去跟他谈谈。您是来找大嫂？是我。是假的，下次可就是真的了。他们是胡玲，胡玲他们给我的。爸，您给我来一下。嗯把你们送出去以后，再回到家的时候，发现桌上有一个包裹，是胡林给我送来的，里面有这么一封忏悔书。胡林的？是啊。他一直在不断的调查，是谁杀掉了他玫瑰旅的党徒。最后他查清楚了，是他的两个女儿。现在一个女儿已经离开了人世，另一个女儿就要被执行死刑。他知道，是他自己害了他的两个女儿。他忏悔了。明天将是他一生当中最后的一次行动。他的目的是，要把林秋英带到台湾去。他要我救出林秋颖，至于用什么方法，让我自己决定。他现在绑架了我家里五口人，要我用林秋颖来换取他们。啊
。那胡玲留给您的时间可不多了，明天就是秋影的死刑执行时期，所以我才急急忙忙去找你大嫂。可结果她根本就不在粮店。我正要把这件事情向你们报告，你们这不就……我们也在找她，为了证实您是否说谎。说谎？您说大嫂去了粮店。可粮店今天根本就没有开门。您还说一九他们到老三家里住了，我们也去过，老三他们两口子失踪了。后来我们到学校才了解到，孩子们两天前就没有再上学了。这么看来，胡林绑架他们是两三天前的事。您不知道吗？我才知道。才知道。两天前，孩子们的学校给我打电话，说学校的教室要进行修缮，孩子们不用去上学了。孩子们没回家，我以为被老三接走了，想给我个清静。你大嫂去粮店的事，我现在才想起来，他是两天前告诉我的，我继承了今天。您怎么了？我最近总是迷迷糊糊的。脑子里的记忆有些混乱，看来我是昏迷过久，伤到了脑子。我还需要一段时间的恢复。就比如说，我在给你们倒水，莫名其妙的就会多倒了一杯。可我记得您那天说，当年的两万多日军渡过长江，直达洞庭湖北。沿途那么多地市县的名字，您都记得非常清楚，包括时间。五月二十九号，当时的日本的先锋已经到达了岳阳关，这可是抗战时期的情报，您都记得那么清清楚楚。您说您的脑子不好使，我不是说了吗？我的记忆是迷迷糊糊的，离得久远的事情。我记得很清晰，反而现在的事情有些……真的，我真的没有说过，我从来没说过这两天里，我见过依旧和你大嫂。您是不是故意给我们留下破绽？破绽桂兰，取点水。队长，把这收起来。赵金梯滴水不漏啊？是啊，他不承认。你说他露出破绽，为什么又要遮掩破绽？胡林为什么要救我林秋影？你相信那个纸条是真的吗？我在想，胡林知道你和刘家的关系，他这样做是为了扰乱你的思路和方向。我建议延缓执行对林秋影的死刑。您放心吧，我都已经安排好了，一定会尽全力救出大嫂的。但我希望您不能再跟我们有任何隐瞒。妈妈没有隐瞒你什么，我也希望你相信自己的妈妈。孩子是会相信自己的母亲，但母亲也会欺骗自己的孩子。怎么回事？没有听说要防空演习吗？怎么会拉警报呢？
手账吗？有有有，我马上过来。来不及了吗？组长，让我跟老乡跟你一起去吧。不用了，不用你们了，新娘。你不必多呼吸，尽快离开。放心吧，我在战场上见过这种日本人的毒计，实在没办法，三姑娘在毛巾上就行。陆飞，放心吧。没事吧？没事。不让你们看，这是日本人留下的毒气罐。这就是胡林的行动。血财总会血偿。这不可能是玫瑰里的主要行动。不可能？怎么不可能？这明显有组织的。这我也承认。不过胡林处心积虑运筹多日采取的行动，不可能是这么小打小闹的。他只不过想制造点恐怖气氛而已。我们的同志提供的情报明确说明，胡林的行动是明天下午，不是今天。可他为什么要在采取行动之前故意暴露自己呢？部长，我总觉得胡林在一直盯着我们，否则不会把毒气罐扔在我们的所在地。他真正的图谋是什么？天快黑了，明天就要到了。老顾。能延缓林秋颖的死刑吗？理由呢？我会给你一个理由的。人来了，小孩进来，请。还傻愣着干嘛？过来吧。首长好，在这里啊，我不是首长，论资格，他是我的首长。哎，小鹿，别愣着，坐，坐下，坐吧，坐吧。我们叫你过来啊，是赵副院长要跟你商量一个计划。有首长在，是为了让你更加信任赵副院长。路飞，你的判断是对的。胡玲确实来找过我，我的家人也的确失踪了。是胡玲绑架的？不，不是胡玲，是我把他们藏起来了。为什么？
为了让胡林相信我。在我们找赵副院长之前，我们把全部的精力都放在了林秋影姐妹身上。可是不知道，在赵副院长醒来的时候，胡林已经找到了他，要求他救他的女儿林秋影，要把他带出去。我答应他，和他一起救出林秋影。那胡玲是怎么知道林秋影就是她女儿的呢？我告诉她的，用精毒向她报仇的，正是她的亲生女儿林秋影和郭妮。可我记得我当初帮您分析过谁是您的女儿，当时您并没有明确的表态。那您是什么时候确切的知道他们是您的女儿的呢？在我昏迷的时候。您昏迷的时候有意识。我中精毒，是被控制在一种昏迷不醒的状态，但是我的意识还在。他们姐妹俩在我面前流露过他们的过去，从那个时候我就知道，他们是我的亲生女儿。可这个情况，您当初为什么不向我们报告呢？胡林见我的时候，我完全没有防备，我不能抓他，也不能跟踪他。我知道胡林一直在暗中盯着我。我那个时候要是报告你，我想，就没有后面你调查我的举动了。这一切都是为了让胡林相信我。于是您就欺骗我们，假借胡林绑架了一家五口。借此来威胁政府，来延缓执行林秋影的死刑，做出一副想跟胡玲里应外合救出女儿的样子。而恰恰就在此时，我们对您产生了怀疑，调查您。这也从另一个侧面证实了，您为了救女儿，在跟我党作对，对吗？我们要延缓执行林秋影的死刑吗？不，不能批准。死刑，照常执行。这是胡玲给我的信。这信中最后，如果救不出林秋影就杀了全家这句话，是您自己加上去的吗？是。胡林好像对您有点有恃无恐，您是不是有什么把柄在他手里？他要挟您？按我们的判断，他根本就没有必要绑架家人。是，我是有把柄。那为什么在我第一次审问你，那个时候您为什么没有说，没有说出您跟胡林的关系呢？几年前，有一次。特务组织对我产生怀疑，他们要对我进行调查。我当时正在执行一项绝密的、极其重要的任务，我在不得已的情况下，我就把组织……老张，你就不用说了。鲁飞，你也不用问了，这个事组织上都知道了。有些情况，还是让我跟他说清楚吧。
手里拿的是什么？圣经。圣经上说：“我领你来，是为了咒我的仇敌。”不料，你竟为他们祝福。我翻阅了你的档案，唯独就少这一页。这可是你消灭共党的一大功绩。为什么？我看我们快要失败了。共产党的手里，原来是这样。嗯，圣经上说：“我领你来咒我的仇敌，不料你竟为他们祝福。”圣经里的这个，替你收着。胡林明白了我的特殊身份，却放过了我。从那以后，胡林再也没有提起这件事。但是，安迪失踪了。我了解胡林。安迪在他手里，他之所以放过我，是因为他知道随时可以掌控我。那确实是我的把柄，以至于你在第一次审我的时候，我仍然坚持不说。那您救林秋影的计划是什么？胡林给我的密信，我只给了你一半儿，另一半儿我当着胡林的面看完就烧了。通常一个指令有两份不同的文件，这是特务们惯用的伎俩，是为了防备接到指令的人被捕，能帮助被捕的人。那另一个指令是什么？是救出林秋影的计划。胡林为我制定了救出林秋影的计划：第一，让我拖延林秋影的死刑，等他行动以后，救出林秋影；第二，就是如果我无法拖延林秋影的死刑，让我利用和你的关系，申请送林秋影上刑场。他半路伏击，我里应外合，劫走林秋影。那这第二个计划是不是有点太轻率了？你觉得他这个计划轻率吗？要是这个计划你们全然不知，他在计划的周密一些，你觉得他这个计划不能实现？他有可能会得逞。在别人看来，越是不能实行的计划，他越是要实行。这样你可以将计就计了。我看行。嗯、我有个请求。啊，关于林秋雨的死刑。老赵，我们感谢你所做的贡献。可是林秋影案件在社会上影响很大，这是一个是不是向反革命妥协的问题。我知道，我女儿林秋影，她罪有应得。二位首长都在这儿。能不能让路飞仍然当我的儿子，陪着我去看看林秋英？小妹，想不想见姐姐呀、啊？想
。那妈妈带你去见姐姐，好吗？好。嗯，我们家小妹是不是为了见姐姐，什么事儿都敢做呀？没有。来来，那妈妈把小妹装到箱子里边，好吗？但是啊，你在箱子里面可千万不能出声。为什么？因为啊，你要是出声了，就见不到姐姐了。啊，来。等妈妈在打开箱子的时候，你就能见到姐姐了啊！嗯小妹，全部的记忆。小妹，来，到家了啊，小妹。看，小妹，这是妈妈，这是爸爸，叫爸爸，叫妈妈。哎，孩子。哎，孩子，别怕啊。哎，大妹。大妹。姐姐来了，姐姐，妹妹，怎么样？见到妹妹高兴吧？回去。